हाय गाइस दिस इज हिमांशु सिवाल क्वेश्चन नंबर 2.20 आपकी एनसीईआरटी बुक का 20वां क्वेश्चन चैप्टर सेकंड का आपके सामने है इस क्वेश्चन के अंदर हमसे कहा गया है टू चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियस ए एंड बी मेरे पास दो चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं जिनकी रेडियस ए और बी है देखिए रेडियाई इज यूज्ड फॉर प्लूरल है ना दो स्फीयर्स हैं इसलिए यूज किया गया है आर कनेक्टिंग टू ईच अदर बाय अ वायर इन दोनों स्फीयर्स को हमने एक वायर से कनेक्ट किया ठीक है हमारे पास एक वायर है तो वायर से कनेक्ट करने पर देखिए होता क्या है अगर किसी स्फीयर पर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है तो वहाँ से चार्ज दूसरे स्फीयर पर फ्लो होगा जब तक वो इक्वल नहीं हो जाती जब तक चार्ज दोनों स्फीयर पर इक्वल नहीं हो जाता जब तक दोनों स्फीयर का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाएगा जब तक ये चार्ज फ्लो करेगा ठीक तो सेंस स्फीयर्स आर कनेक्टिंग By wire, therefore, potential on both the spheres are equal. That is, V A equals to V B. Both the spheres are potential same. होगा. भाई अगर एक potential एक sphere और potential high है और दूसरे पर low है, तो high potential से low potential तक charge move करेगा. जब तक कि potential same ना हो जाए, तब तक. ठीक है? यानी potential difference zero ना हो जाए. तो मैं कह सकता हूँ दोनों स्फीयर्स का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा जब हम उसे वायर से कनेक्ट कर देंगे नाउ हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द टू स्फीयर्स दोनों सर, दोनों स्फीयर्स के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रेशियो क्या होगा क्लियर स्टूडेंट्स तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रेशियो हमें निकालना है हम बात करते हैं कैपेसिटेंस की तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है सी इक्वल्स टू क्यू बाई वी यानी अगर मैं चार्ज का फॉर्मूला देखूँ तो क्यू इक्वल्स टू सी ए वी अगर मैं इस ए स्फीयर की बात करता हूँ और बी स्फीयर के केस में सी बी वी बी अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करें और चार्ज का रेशो निकालें तो क्यू ए बाई क्यू बी इक्वल्स टू सी ए बाई सी बी आ जाएगा क्योंकि वी ए वी बी कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि ये इक्वल है नाउ हमने पढ़ रखा है कि कैपेसिटेंस किसके बराबर होता है रेडियस के इक्वल होता है स्फीयर का कैपेसिटेंस का जो रेशो है वो उनकी रेडियस के इक्वल होगा तो मुझे पता चल गया कि चार्ज का रेशो उनकी रेडियस के रेशो पर डिपेंड कर रहा है अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करूँ ई ए बाई ई बी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला वन बाई फोर बाई एपसाइल नोट क्यू ए बाई आर स्क्वायर यानी ए स्क्वायर और ई बी अगर हम निकाल रहे हैं तो क्यू बी बाई बी स्क्वायर ये पूरा कैंसिल आउट हो गया क्यू ए इंटू बी स्क्वायर बाई क्यू बी इंटू ए स्क्वायर क्यू ए बाई क्यू बी की वैल्यू ए बाई बी तो इसके प्लेस में ए बाई बी पुट कर दूँ इंटू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर तो ये कैंसिल आउट हो गया बी से बी कैंसिल हो गया ये वैल्यू क्या आ गई बी बाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज का रेशो बी बाई ए आ रहा है ई ए बाई ई बी का मतलब कि ई ए इस स्फीयर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ठीक ई बी उधर जा रहा है नेक्स्ट हमसे क्या था सरफेस चार्ज डेंसिटी की अगर मैं बात करता हूँ सिग्मा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशो और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रेशो इक्वल होगा और इस रेशो के इक्वल होने का मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी भी रेडियस के ही रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही होगी ये सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला है क्यू बाई ए ठीक आप चाहें तो इसको प्रूव भी करके देख सकते हैं सिग्मा ए बाय सिग्मा बी अगर आप निकाल रहे हैं तो क्यू बाय ए क्यू ए बाय ए एरिया ऑफ ए एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है चार्ज बाय एरिया तो चार्ज बाय एरिया ऑफ बी ठीक तो क्यू बी क्यू ए बाई क्यू बी ये आ गया और ए एरिया ऑफ बी ऊपर आ गया और एरिया ऑफ ए नीचे आ गया ठीक मैं यहाँ अगर एरिया की वैल्यू रखूँ तो एरिया ऑफ स्फीयर फोर पाई आर स्क्वायर तो यहाँ बी का स्क्वायर होगा और यहाँ फोर पाई ए का स्क्वायर होगा और क्यू ए बाई क्यू बी का रेशो हम निकाल चुके हैं कितना आ रहा है ए बाई बी तो पावर कैंसिल हो गई ये कैंसिल हो गई फोर पाई से फोर पाई तो आंसर कितना आया बी बाई तो सरफेस चार्ज डेंसिटीज का रेशो भी बी बाई ए ही आ रहा है यानी ये इक्वल है क्लियर एक चीज और आप इस रेशो को निकालने के लिए डायरेक्ट पोटेंशियल के फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं वी ए वी बी मुझे यहाँ इक्वल दिया मान लीजिए मैं इसी का यूज करता वी ए इक्वल्स टू वी बी तो वन बाय फोर पाई एफ साइल नोड क्यू ए बाय ए एंड वन बाय फोर पाई एफ साइल नोड क्यू बी बाय बी तो ये कैंसिल हो जाता क्यू ए बाय क्यू बी का रेशो ए बाई बी तब भी आप प्रूफ कर सकते हैं या फिर आप कैपेसिटेंस का यूज़ करें तो भी आंसर सेम ही आना है नेक्स्ट हमसे इस क्वेश्चन में पूछा है एक्सप्लेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूज़ द रिजल्ट इस रिजल्ट का यूज़ करके आप एक्सप्लेन करें कि चार्ज डेंसिटी ऑन द शार्प 
एंड द पॉइंटेड एंड मतलब एक चौचदार एंड अगर हम ले पॉइंटेड एंड लें तो वहां पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी किसी कंडक्टर के केस में एज कंपेयर टू अ फ्लैट पोर्शन मतलब मान लीजिए कहीं पर ये पॉइंटेड एंड बन रहा है और कहीं पर फ्लैटेड पोर्शन है थोड़ा सा ना शार्प नहीं है वो राउंड शेप में है या बिल्कुल फ्लैट भी हो सकता है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी बिल्कुल फ्लैट भी हो सकता है सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो इस केस में हाई होगी उसका रीज़न हमसे पूछा गया है ठीक क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी इन्वर्सली प्रपोर्शनल है यहाँ शायद रोंग लिख दिया हाँ ये बी बाई ए सरफेस चार्ज डेंसिटी इन्वर्सली प्रपोर्शनल है रेडियस के ठीक इसका मतलब जितनी ज़्यादा रेडियस सरफेस चार्ज डेंसिटी उतनी कम तो इस केस में रेडियस ज़्यादा है इस केस में रेडियस और भी ज़्यादा है और इस केस में रेडियस बहुत कम है क्योंकि वो पॉइंटेड एंड है तो वहाँ बहुत छोटा सा स्पीयर बन रहा होगा तो उसकी रेडियस बहुत कम है और जो शार्प एंड नहीं है जो फ्लैटेड एंड है फ्लैटेड एंड के केस में रेडियस बहुत बड़ी है इस केस में अगर आप रेडियस मिस करें तो बहुत बड़ी है यहाँ छोटा सा स्पीयर बन रहा है इसकी रेडियस बहुत कम है तो रेडियस जिसकी ज़्यादा होगी सरफेस चार डेंसिटी उसकी कम होगी तो इस केस में रेडियस ज़्यादा है तो इसकी सरफेस चार डेंसिटी कम है और इस केस में रेडियस कम है तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है तो पॉइंटेड एंड की सरफेस चार्ज डेंसिटी इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा थैंक यू